Vamos a revisar los resultados del estudio presentado en ACC 2020 sobre una nueva evaluación comparativa de TAVI a partir de resultados del registro STS-ACC de terapia valvular transcatéter. Actualmente existe una amplia variabilidad en la mortalidad en relación a TAVI, según los centros. Además, la evaluación probablemente debe ir más allá de la mortalidad periprocedimiento y tener en cuenta otros parámetros, incluyendo clase funcional y calidad de vida. Y la forma de hacerlo puede ser a través de compuestos de medidas que resuman toda la información de forma análoga a lo que ya se hace en cirugía valvular o de revascularización coronaria. Por tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar si existen variaciones en la calidad del cuidado de los pacientes sometidos a TAVI entre centros en Estados Unidos empleando un nuevo compuesto de medida de eventos a 30 días por centro. Para ello se incluyeron eventos fatales y no fatales, clase funcional y calidad de vida, entre otros. Todos los pacientes que se sometieron a TAVI transfemoral por estenosis aórtica sintomática en Estados Unidos de enero de 2015 a diciembre de 2017 fueron incluidos en el registro STS-ACC de terapia valvular transcatete. Para el presente estudio se excluyeron los datos de hospitales con más del 10% de missings de eventos y otras variables clave como calidad de vida o distancia en el test de 6 minutos. Finalmente se incluyeron datos de más de 52.000 procedimientos de 301 centros. En cuanto al desarrollo del compuesto de resultados, la selección de ítems incluyó mortalidad y fue determinada por las complicaciones periprocedimiento con asociación a mortalidad a un año y calidad de vida entre aquellos eventos que se mantenían con un riesgo significativo. De esta manera, se construyó un modelo con un ranking de endpoints que incluyeron 1. Mortalidad, 2. Accidente cerebrovascular, 3. Hemorragia mayor, 4. Insuficiencia renal o diálisis, 5. Leak perivalvular moderado o severo, o 6. Ningún evento durante el ingreso a 30 días. Veamos los resultados. Un 85,9% de los pacientes no experimentaron mortalidad ni ninguna complicación en el periodo periprocedimiento, siendo la hemorragia mayor la complicación más frecuente, afectando al 5,8% de los casos. Dada la naturaleza de los datos, se desarrolló una nueva métrica que incorporó elementos de forma similar al win ratio y utilizó un modelo de regresión logística. A esta nueva métrica se la denominó diferencia por centro y se definió por la probabilidad de que un paciente al azar tenga peores resultados respecto a un hospital medio menos la probabilidad de que un paciente tenga mejores resultados respecto a un hospital medio. Aquellos centros cuyos resultados estaban fuera del intervalo de confianza al 95% se consideraron que estaban haciéndolo mejor o peor respecto a lo esperado. Utilizando este modelo, un 11% de los centros actuó como peor de lo esperado el 80% como lo esperado y un 8% mejor de lo esperado. Además, considerando los ratios ajustados del compuesto global, muerte, accidente cerebrovascular, hemorragia mayor, insuficiencia renal o leak significativo, fueron en todos los casos peores en los centros con una categoría de peor de lo esperado. Finalmente, comparados los resultados con datos de una corte más reciente, de enero de 2018 a junio de 2019, el porcentaje de eventos mayores fue consistente, aunque algo menor, con un leve descenso de la proporción de centros con categoría de peor de lo esperado, un 9% respecto a un 11% con los datos empleados de enero de 2015 a diciembre de 2017. Como conclusiones, este modelo de evaluación por centro y paciente en TAVI se basa en eventos a 30 días asociados a mortalidad a un año y calidad de vida. El empleo de este modelo ha servido para identificar de forma fiable variaciones en mortalidad y complicaciones mayores tras TAVI según centros en Estados Unidos, incluyendo aquellos con un menor volumen de procedimientos.